Dobro utro. Hare Krishna. different bhajan this morning. No devotees know Yasamati Nanda. Okay. We'll sing a different song this morning. called Nam Kirtan. Okay. I think most devotees know this song. Я думаю, что большинство преданных знают этот баджан, эту песню. Это один из самых любимых баджанов Бхактивана Такура. И также один из любимых Шилы Бхакти Сиданта Сарасвати. Gokur Hanja Kahana Gokur Hanja Ay Hasso Matin and Dana Dajavadan Hagata Gokur Hanja Kahana Pippanandanam Haddhano Manno Haddhano Go Pippanandanam Haddhano Manno Haddhano Kali Adamo Govindamadava 
Navanita Taskara Govinda Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Sundar Nanda Gopala Sundar Nanda Gopala Dhyamuna Tattva Dhyara Gopi Pasano Hara Dhyamuna Tattva Dhyara Gopi Pasano Hara Rasa Rasikya Kripa Mohaya Rasa Sikha Kripa Mohaya Hey! Shri Aravala Vindavana Nata Bharai Shri Aravala Vindavana Nata Bharai Bhakti Vinoda Sahaya Srila Bhakti Vinoda Sahaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Govinda Madhava Navanita Taskara Dhyamuna Tata Dhyara Gopi Pasano Hara Shri Radha Vallava Vindavana Nata Bharai Shri Radha Vallava Vindavana Nata Bharai Hari Bhava Hari Bhava Hari Bhava Hari Bhava Thai Gaur Hari Bhau Hari Bhau Hari Bhau Hari Bhau Hari Bhau Nithai Gaur Thai Gaurani Thai Gaurani Thai Gaurani Thai Thai Gaurani Thai Thai Gaurani Thai Gaurani Thai Gaurani Thai Thai Gaurani Thai Gaurani Thai 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya 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 Prabhupada
Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 29. Explanation of devotional services is verse 11 and 12. 11 is on the board. Итак, мы читаем Шимад Бхагаватам, песен 3, глава 29, описание преданных служений, и два uh, стиха 11 и 12, 11 написаны на доске. Мадгуна Шрути Матрина Мадгуна Шрути Матрина Май Сарва Гуасае Гуас Манога Тима Венчина Ята гамбам басом будао, мадгуна шрути матрена, май сарва гухасае, манога тира венчина. Yata gam bam gan gam ba sam budo Madguna shruti matrena ham Mai sarva guha sahe Manogatira vinchinna Yata gam gata yata gam gam basom budo Mud of me. Моих, о моих. Гуна. Качество. Сути. Слушанием. Матрена. Только. Мои. Ко мне. Сарва гуха асае. Находящемуся в сердце каждого. Мана кати. Сокровенное желание. Авенча. Беспрерывное. Continue. Uh, sorry. Yata. Как? Ганга. Ганги. Амбаса. Воды. Абудоу. К океану. Лакшанам. Проявление. Бхакти йогасия. Преданного служения. Нугуннасия. Беспримесного. Хи. Поистине. 
Ударитам. Ударитам. Удахритам. Проявленные. Ахайтуки. Беспричинные. Авявахита. Неотделимые. Я. Который. Бхакти. Предное служение. К верховной личности Бога. Итак, это последний стих в серии стихов, описывающих разные формы преданного служения. И вот этот стих, эти стихи объясняют а, чистое преданное служение. Manifestation Перевод. Чистое преданное служение проявляется в том, что в уме преданного развивается постоянная тяга к слушанию звуков трансцендентного имени Верховной Личности Бога и описаний трансцендентных качеств Господа, который пребывает в сердце каждого живого существа. Подобно тому, как воды Ганги сами текут к океану, экстаз чистого преданного непрерывным потоком течет прямо к Верховному Господу, сметая на своем пути все материальные препятствия. Комментарий. Чистое, беспримесное чистое преданное служение основано на любви к Богу. Мангуна Шрути Матрина значит, как только он услышит описание трансцендентных качеств Верховной Личности Бога. Качество Господа называют Ниргуна. Верховный Господь не сквернен гунами материальной природы и потому привлекает к себе чистых преданных. Преданному не нужно заниматься медитацией, чтобы развить в себе тяготение к Нему. Чистый преданный уже находится на трансцендентном уровне. В лечении, которое он и Верховный Господь испытывают друг другу, является спонтанным, и оно сравнивается здесь с текущими к морю водами Ганги. Как воды Ганги сметают на своем пути любые препятствия, так и, так и в лечении чистого преданного к трансцендентному имени, формам и играм Верховного Господа не могут помеш... в лечении Ю не могут помешать никакие материальные препятствия. В связи с этим следует обратить внимание на слово «обичхина», что значит «непрерывный». Никакие материальные препятствия не способны остановить поток преданного служения чистого преданного. А «хайтуки» значит «бескорыстное». Чистый преданный не занимается любовным служением личности Бога, преследуя какие-то корыстные цели. Он не, он не ожидает, что получит награду за свое служение материальные или духовные блага. Это первый признак беспримесной преданности. Аннебела Шиташуньям. Он занимается преданным служением не для того, чтобы удовлетворить собственное желание. Объектом его преданного служения является Пурушоттама, Верховная Личность и никто другой. Псевдопреданные иногда поклоняются многочисленным полубогам, считая полубогов не отличными от Верховной Личности Бога. Однако с Верховным Господом... Однако в этих стихах особо подчеркивается, что объектом бхакти преданного служения может быть только Верховная Личность Бога, Нарайна, Вишну или Кришна, и никто другой. Авьява хита значит непрерывные. Чистый преданный должен заниматься преданным служением Господу круглые сутки, безостановочно. Он должен так организовать свое время, чтобы каждую минуту и каждую секунду заниматься тем или иным видом преданного служения Верховной Личности Бога. А Авьевахита также значит, что интересы преданного совпадают с интересами Верховного Господа. Чистый преданный хочет только одного испол – исполнить трансцендентное желание Верховного Господа. Спонтанное служение чистого преданного – является трансцендентным. Его не может коснуться скверно гун материальной природы. Таковы признаки чистого преданного служения, свободного от материального осквернения. 
Om Agyan Timidandasya Gena Jana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vistam Staptitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mayam Dadati Swapadanti Kam Bande Ham Shiguro Shi Uta Pade Kamalam Shigurun Vaishnavam Scha Shi Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Bitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Bitam Scha he Krishna, Karuna, Sindhu, Dina, Bandhu, Jagatpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta, Kanchana, Gaurangi, Radhe, Vrindavane, Swati, Vrishabhanu, Suti, Devi, Pranamami, Hari, Priya, Vancha, Kalpa, Tarubhishya, Kripa, Sindhu, Pebacha, Patitanam Pavane Bhyo Vaishnave Bhyo Namaho Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavadi Pasyatire Sata Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasadi Gaur Bhaktavri Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Srila hmm. Prabhupada Ki Jai hmm. In the uh, Srimad Bhagavatam in the Second chapter of the first canto. Savai pum samparo dharmo yato bhakti ahoksaje ahoituki apriyata yayatma suprasidati. So we see here in this purport the word ahoituki has also been stated. В первой песне Шимад Бхагаватам во второй главе говорится это стих, где говорится слово ахайтуки апрасивхата. И здесь вот в этом стихе мы тоже видим то же самое слово ахайтуки. Bhagavatam declares that the highest activity within human society is to render devotional service to the Supreme Personality of Godhead. And the essence of that devotional service must be a haituki and a priyata. It should be without motivation and without interruption. <laughs> uh, In order to satisfy Шимад Бхагаватам объясняет о том, что суть всей нашей деятельности должна быть, должна быть та деятельность, которая приводит нас к чистому преданному служению Верховной Личности Бога. И uh, это служение должно быть uh, бескорыстным и непрерывным, чтобы оно могло полностью удовлетворить нашу душу. Pure devotional service, or that devotional service is without motivation, without interruption, can, as the verse says, satisfy the self. Такого стандартное определение чистого преданного служения. Я только такое служение, которое совершается без каких бы то ни было корыстных мотивов, и когда оно совершается непрерывно, только тогда оно может полностью удовлетворить душу, как говорит об этом стих. This is the constitutional position of all living entities. Таково изначальное положение всех живых существ. As magnetic filings are attracted to a magnet, so the, the, the individual soul is naturally attracted to God. Как магнит, как, как такие ну, железные вещи естественным образом привлек, притягиваются к магниту, подобно этому и душа естественным образом привлекается Верховным Господом. That attraction does not have to be learnt. That attraction is already there naturally within the soul. One is automatically attracted to God in a spontaneous way. И вот этой привязанности не нужно учиться брать ее откуда-то снаружи. Она уже есть в нашем сердце, и она проявляется спонтанным образом. And because of that attraction, is because we are subordinate to God, that attraction manifests itself through devotion, service to the Lord. И поскольку мы, наше положение таково, что мы подчинены по отношению к Богу, то эта привязанность проявляется в том, что мы совершаем преданное служение Верховному Господу. 
Подобно тому, как река сама собой естественным образом течет к океану, подобно этому и наша любовь и преданность, она спонтанно, естественным образом течет к лотосным стопам Господа. By the clouds of illusion. <laughs> Но находясь uh, в общении с материальной uh, природой, это наша естественная привязанность, стремление к Господу, оно покрывается облаками невежества. What are the clouds of illusion? The different bodily concepts of life. И что собой представляет эти облака невежества? Это разные интересные концепции жизни. Их разделяют на две главные категории. Я и мое. Это я, а это то, что мне принадлежит. И в каждой категории длинный список всяких вещей. Это иллюзия, Майя. Мы принадлежим только Кришне. И все. Так или иначе, мы попали в материальный мир, и мы создали вот этот круг uh, общения, с кем мы общаемся, и мы uh, погружаемся в это все, мы, мы uh, запутываемся в этом, и мы забываем о истинной цели жизни, считая, что в этом счастье. Но когда мы получаем это знание, как оно передается через Брама Мадва Гаудия Сампрадая, то мы начинаем понимать, в чем истинная цель нашей жизни. И то есть это то, что отношения с Верховным Господом. И тогда мы становимся на путь преданного И весь процесс, он а, создается, основывается и кульминирует в процессе слушания. Чтобы опять uh, привели, привлечься к Кришне, чтобы пробудить эту привязанность к Кришне, влечение к Нему, в, которое уже есть в нашем сердце, нам нужно слушать о Нем. Said, more more more. Как Пропада говорит, что нужно слышать, слушать больше и больше и еще больше. Вначале мы практикуем слушание. Делаем это как, как из чувства долга, как деятельность но по мере того, как мы слушаем, то естественная привязанность к Кришне, она развивается, и нам, естественно, хочется слушать о Кришне. It's like something at the beginning is mechanical or done out of duty, but once that, because it's natural, all that duty and mechanical activity is just cutting away the coverings of the material energy. Как мы вначале занимаемся этой деятельностью на внешнем уровне, но так как эта деятельность, она соответствует нашему внутреннему состоянию, то постепенно, постепенно, вот, де действуя так, мы начинаем прорубаться буквально через эту иллюзию, которая нас покрывает. И когда в какой-то достаточной степени эта иллюзия она разрушена, то у нас проявляется естественная, естественная склонность так действовать. Coming from the process of hearing. Okay. И вот именно из слушания начинается все остальное. И благодаря слушанию мы, мы повторяем, благодаря слушанию мы помним, мы служим Кришне. То есть все восемь процессов преданного служения, они начинаются со слушания. But this process of hearing must go on continuously. Но слушать нужно постоянно. И гарантирован, если человек слышит в правильной 
then that con that that consciousness will awaken our natural attraction for Krishna. И нам дается гарантия, что если мы будем слушать в правильном сознании, то это слушание приведет к тому, что сознание Кришны, которое уже есть в нас, оно пробудится. All living entities have a natural love for Krishna. У всех живых существ естественным образом есть любовь к Кришне. In the hearts of all living entities, pure love of God is there. В сердце каждого живого существа есть чистая любовь к Богу. Она не приходит откуда-то снаружи. Это не что-то, чему надо учиться. Это что-то, что вам нужно просто испытать, почувствовать. И именно слушание, оно открывает этот источник, эту сокровищницу нашей естественной привязанности любви к Кришне. Мы хотим получить вкус слушания. Как есть какие-то виды пищи, которые нам очень нравятся. И если вам кто-то подает ужин, и там есть ваша любимая пища, именно ее вы съедите. И если там есть любимая пища какая-то, там могут быть другие виды блюд, но любимое вы сидите и вы просите один раз добавку, второй раз добавку. И вот слушание о Кришне становится естественным, естественным признаком или частью uh, жизни преданного. Он хочет слушать о Кришне все больше и Читание Махапрабху примером тому. Он приходил, uh, чтобы увидеть Гададхара uh, Пандита. So и Гададхара Пандита был so таким вежливым. Humble. Таким смиренным. И он очень любил читать Бхагаватам. Он мог читать Бхагаватам днями на пролет. И Господь Чайтанья приходил, чтобы послушать Шима Бхагаватам из уст Гададхара Пандита. И Господу Чайтанья нравились две особые игры. Ему нравилось слушать о играх Друва Махараджа и Прохлада Махараджа. Даже наш духовный учитель и Божественная милость Ачай Бхактивиданта с вами Шипрупада, он очень любил говорить о Прохладе Махараджа. In the very Prabhupada's last days on when he was with us, he spoke a lot about Prahlad Maharaj. Many, and also many years before that. Шибрупада в свои последние дни, когда он оставался с нами при уходом, он очень много говорил про Хради Махараджа. И также до этого, еще много лет назад, он тоже говорил об этом. А этом преданном, которому было всего пять лет. Был бесстрашен в том, чтобы помнить о Господе, несмотря на то, что его отец пытался убить его многими-многими способами. Он был а, сосредоточен на память Кришне, и он всегда слушал Кришне. И когда Господь Читани приходил к Гададхару Пандиту, то тот uh, замечательным образом читал истории uh, Прохлада Махараджа и Друма Махараджа. И когда он заканчивал эту игру, Господь Читани говорил, прочитай еще раз. And then he would read it again. Он еще раз читал. И тогда Господь Читани говорил, еще раз прочитай. И он еще раз читал. А Господь Читани говорил, ну еще раз. И Сила Вриндаван Дастакор, который writing about this, says that Lord would the Lord would ask sometimes up to a hundred times to hear the same time. Сила Вриндаван Дастакор, который пишет об этом читании Бхагавати, он говорит, что Господь Читани иногда просил Гададхару Пандиту читать эти игры сто раз подряд. The Lord was attracted to hear about the devotion of His pure devotee. Господь был привязан, привлечен слушанию о преданности своих чистых преданных. But He's also showing the example. What is the what is the activity of devotee? 
И он также показывает пример, как ведут себя преданные. Они хотят все больше и больше слушать о Кришне. Это естественно слушать о великих людях, правда? Как в этом мире, если есть какой-то великий человек, то люди хотят слушать о нем, они слушают о том, что он, чем он занимается, с кем он живет, каковы его будущие планы. Это естественно слушать о великих людях даже в материальном мире. И люди, они посвящают этому всю жизнь. Есть люди, которые настолько привлечены Битлз, что они слушают только Битлз даже до настоящего времени. Есть Битл-маньяки. Но мы хотим стать маньяком Кришны. Потому что игры Кришны такие сладкие и такие привлекательные. И они имеют очень большой смысл. Шрила Прабхупада, наш спиритуальный мастер, он читал Кришна's pastimes из Кришна Бог. Шебрупада, наш духовный учитель, он читал игры Кришны из книги о Кришне. Temples, go, devotees, some, some Когда Шебрупада приезжал в какой-то храм, то по вечерам он устраивал такие сатсанги. Он с преданными садился и читал из книги о Кришне какие-то игры о том, как Кришна убивал каких-то демонов во Вриндаване. И Прабхупад, он читал, и иногда начинал смеяться. И он говорит, я это не написал, Кришна, он говорит, а я просто его слова записываю на бумаге. Это слова Кришны. И какой автор после того, как он написал книгу, будет читать свои собственные книги после того, как она издана? Автор обычно пишет книгу, он ее издает, и все остальные пусть читают, а ему пусть идут деньги. Но Прабхупаду нравилось читать свои, его же книги так же, настолько же, насколько другим нравилось читать Because его книги. Потому что те же самые игры можно читать снова и снова и не уставать. Как, например, вы слушаете это как первый раз. Почему? Потому что это знание очень глубоко. И каждый раз, когда вы читаете, вы очищаетесь. И чем больше вы читаете, тем понимаете, и чем, когда вы читаете следующий раз, вы начинаете видеть какие-то вещи, которые вы не поняли, читая первый раз. Wow, I never read that <laughs> как я думаю, что у преданных есть такой опыт, когда вы читаете те вещи, которые вы уже прочитали раньше, и вы, у вас такое чувство, что «Вау, ничего себе, я вот еще это well, заметил». Такова природа трансцендентных произведений. Они все больше и больше открывают себя нам. И поэтому Шепрупады и Господь Читания Махапрабху не могли снова и снова читать те же самые вещи, и каждый раз это приносило все новый и новый опыт. И вот, будучи преданными, нам нужно привлечься к Кришне. Если мы не привлечемся к Кришне, мы будем привлечены к материальному миру. А как привлечься к Кришне? Нужно слушать о Нем все больше и больше. Слушать о Господе Читании. Или же Рама Лилу. Хануман. Он не может думать ни о ком, ни каком другом воплощении Бога, кроме Рама. Он погружен в Раму. Он читает Рамайну снова и снова. Постоянно читает и постоянно плачет. 
Очень могу, могущественная большая обезьяна. Потому что это история Рамы, они uh, затрагивают его сердце. Как есть одна игра. Когда Кришна был в Двараке. И он сказал Гаруди. Знаете, Гаруда это такая большая птица. Hanuman is there, and you tell him, "Come to Dwarka. Krishna wants to see him." Uh, он сказал Гаруда, отправляйся в Айодью, там живет Хануман. И скажи Хануману, что Кришна сейчас находится в Двараке, и он хочет с тобой повидаться. So Garuda left. He came to Ayodhya. Hanuman was there, and Hanuman was worshiping a deity of Ram. И Гаруда отправился в Айодью, увидел Ханумана, который в это время поклонялся божеству Рамы. So Garuda said, "Hanuman." Кришна is in Dwarka. He wants to see you. I'll give you a ride. You can jump on my back. Let's go. И Гаруда сказал, Хануман, Кришна Двараки, он хочет с тобой повидаться. Я тебя uh, отвезу туда. Садись ко мне на, uh, на спину. Хануман даже не посмотрел на него. He continued his worship. Он продолжил свое поклонение. Гаруда kept... <laughs> продолжал настаивать. Finally, Hanuman got a little un unhappy. Ханаман немножко в этом обеспокоился. И он своим хвостом так стукнул по Гаруде. У него хвост большой. И Гаруда даже не надо было лететь, он приземлился прямо в Двараке. И затем посмотрел на Кришну, который тоже смотрел на него и сказал, Кришна, больше не давай мне такие подобные служения. И Кришна сказал, нет, нет, подожди, ты отправляйся опять к нему, но скажи ему в этот раз, что Рама Дваракин он хочет с тобой повидаться. Кришна принял облик Рамы. И он сказал Сатьябхаме, своей царице, ты становись Ситой. Она сказала, нет. Потому что она всегда спорит с Кришной по любому поводу. И тогда Кришна отправился к Рукмини, и она сказала да. А Баларам принял облик Лакшмана. И в этот раз Гаруда отправился к Хануману, Хануману был уже так более осторожен, и, и там был Хануман, пока он Рами, с такой преданностью. And then he said, uh, 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 Hanuman, uh, Krish, uh, Ram is in Dwarka and he wants to see you. И тогда Гаруда дрожащим голосом сказал, Хану, Хануман, там uh, Рама в Дварке хочет с тобой повидаться. Where did Hanuman go? <laughs> А где, а где Хануман? А где Хануман? Хануман уже нет. Хануман, Гаруда повернулся в направлении Двараки, а Хануман уже был там. Ему достаточно было слышать только имя Рамы этого, потому что он погружен в Раму. Он думает только о Раме. Однажды Сита была поднимать, you know, the ladies, they wear this red thing over here. А, как а, однажды Сита, она такую вот красную кункуму, да, такие, а, да, вот кункума такую красную точечку ставила себе so на лоб. Она вот ставила себе вот это, как такую точку нарисовала на лбу. So, said, И а, Хануман спросил, а зачем ты себе это рисуешь? So she said, because Ram likes it. И она сказала, потому что Раме это нравится. И Хануман взял там целую пригоршню вот этой вот кункумы и покрыл себя полностью. И вот он был белый обезьян, превратился в красную обезьяну. Он сказал, что если Раме это нравится, подумал, да, то тогда я полностью покрою себя этим. Вот такой вот Хануман. Он хочет только доставить Раме удовольствие. Хочет слушать о Раме. И в его сердце постоянно Рама и Сита. Это все, что он знает. 
as much as possible and hear the lectures about the Lord. И мы можем развить этот вкус uh, слушания Кришны, когда мы будем общаться с преданными uh, и uh, слушать о Кришне настолько всегда, вот, когда у нас есть возможность. Эти игры такие прекрасные, такие сладкие, такие, замеч... такие глубокие, что когда мы uh, привяжемся к слушанию об этих играх, so мы не захотим слушать ничего that. другого. Поэтому нам нужно сейчас практиковать. Как Шеврупада в комментариях говорит о том, что чистый преданный хочет слушать о Кришне, служить Ему 24 часа в сутки. Он не думает ни о чем другом. Только служение Господа. Вот это определение того, к чему приводит чистый преданный служение, когда человек слушает о Господе и полностью погружается в это. И нам нужно стараться делать это все больше и больше. Their lives are surrendered unto me, and they derive great happiness and satisfaction, enlightening one another and hearing about me. So Bhavapad said, this is the actual activity of the devotees, to hear and discuss the activities of the transcendent Lord. В этом стихе Бхагавадгита 10.9 говорится, что мысли моих чистых преданных погружены в меня, их жизни отдан, полностью отданы мне, и они испытывают огромное удовлетворение и счастье, просвещают друг, друг, друг друга и говоря обо мне. И вот именно это является той деятельностью, которой мы, Пропада говорит, мы должны заниматься преданной, общаясь между собой. So it's just like... Подобно тому, как чтобы наше тело было сильным и здоровым, нам нужно пища. И чтобы питать душу, тоже необходима пища. Это трансцендентная пища, это, это подпитка трансцендентной звуковой вибрации. Когда мы питаем ее трансцендентной языковой вибрацией, то тогда она растет, растет, и она полностью проявляется в форме чистой любви Кришне. И Прабхупада говорит, что я написал эти книги для преданных. Это для преданных. Мы также продаем книги, но это не так, что мы только продаем их, а сами не читаем. Как Прабхупада говорит, что ну, вот вы выходите, книги распространяете их, и кто-то может к вам подойти и спросить, мой дорогой господин, а что написано в этих книгах? И можем ответить ему, ну, мы не знаем, наш духовный учитель он их пишет, а мы их просто продаем. Группада говорит, это, не, это, это плохо. Он сказал, что я написал эти книги для преданных. И вот когда мы будем читать книги, чем больше мы будем их читать, мы будем повторять об этом и рассказывать то, что мы прочитали, мы будем испытывать трансцендентное счастье через процесс с Раваном и Киртаном. И сегодня вечером мы будем говорить о играх Господа Читании. Наш духовный лидер здесь, Юга Аватара, он просто без ума И он сказал, что Махарадж, вы просто обязаны говорить о Гаурангалине. Я сказал, это то наставление, которое мне очень понравилось. 
Because Gauranga Lila and Krishna Lila practically the same. Потому что Гауранга Лила и Кришна Лила практически они это одно и то же. As Prabhupada says, they are they are the same because Gauranga is Radha and Krishna in one, and he's performing activities with all his devotees just like Krishna does in Vrindavan. А Прабхат говорил об этом, потому что Гауранга это Радха и Кришна в одной личности, и он совершает свои игры подобно тому, как Радха и Кришна в Вриндаване. Lord Chaitanya Navadweep is like Krishna in Vrindavan. No difference. Господь Читания Навадвипе это то же самое, что Радха Кришна в Вриндаване. Нету никаких отличий. Okay. So, any questions? Итак, есть ли какие-то вопросы? Yes, Prabhu, in the back. Yeah. Да, Прабху, пожалуйста. Does the question have an ending? Этот вопрос когда-нибудь закончится? Давайте попробуем, насколько я понял, что разные чари по-разному описывают этот вопрос о том, касательно падения дживы, были ли мы в духовном мире или нет. И Прупада, он говорит, что были, да, какие-то чари говорят, что не были. И как вопрос в том, что если Сампрадай основывается на, на, на Сидханте, то как, какие, как, как они толкуют те стихи, которые Прупада приводит пример того, что мы были да, в духовном мире. И, и, и как, как быть с такими противоречиями? Да? Правильно? неважно все равно любовь к богу у нас есть debate, oh, this is where we, we fell from here, we fell from there. You fell. You're, you're here. <laughs> Get back. Это просто пустая трата времени спорить о том, упали мы оттуда или отсюда. Мы упали. И главное сейчас нам вернуться. You know, this person is, you know, a person gets hit by a car and he's dying. He's in the hospital. Did I get hit by a black car or a red car? Как человека сбила машина и он умирает, лежит в больнице и он думает: а меня какая машина сбила? Черного цвета или белого цвета? So we don't worry about that so much. Поэтому не слишком беспокойтесь об этом. Because it just causes a lot of unnecessary discussion and argument, and we we miss the point. The point is that we're in this material world, and we have to get back to Krishna. И uh, если вы будете погружаться слишком много во все эти споры касательно этого вопроса, то вы утратите самое главное. Главное то, что мы в материальном мире, и нам нужно вернуться обратно к Кришне. Все 
И все ачари, все великие души, они согласны в том, что у, у нас у всех есть любовь к Кришне, и мы должны разродить ее. Мы, у нас есть те же самые качества, которые есть у Кришны. Но в маленьком количестве. И мы частички Кришны, значит, что у нас также есть любовь. Но Его любовь, она полная, у нас маленькая часть любви. Все, что присуще целому, оно также присуще и частям целого. И любовь Богу на нашем сердце, это вопрос только в том, как ее пробудить. И не важно, как вы попали в материальный мир, вы здесь. Сейчас убирайте, выбирайтесь отсюда. Да, пожалуйста. Короткий вопрос, пожалуйста. Переведите, пожалуйста, как что вы имели в виду, только коротко. Ханаман hmm. любит so, только Рама Лилу. So и он тоже совершенен. So Если вы привлечены к Гору Лилы, это хорошо, um, это тоже совершенство. Прогрессия вот нашего процесса такова, что обычно мы слушаем Татву, и потом постепенно мы привлекаемся Лилой. But но важно, что если мы не придем к уровню Лилы, то у нас будет своя Лила здесь, в этом материальном мире. И мы будем привлекаться Лилой кого-то другого. Мы будем привлекаться лилами каких-то там политиков или артистов, поэтому мы уже есть у нас привязанность к тому, чтобы слушать о лилах, и поэтому лучше слушать о играх Кришны, чем о Поэтому не будьте ленивыми. Just read it. И даже если есть лилы в комментариях, то это хорошо читать их, просто читайте. I mean, Prabhupada says just to hear pure lila is very elevated, so therefore we always hear tatva along with lila. Шабарбата говорил о том, что слушать только чистую лилу — это очень возвышенный уровень, поэтому мы слушаем лилу всегда, как, как сказать, перемешивая ее с татвой. Потому что если мы слушаем только лилу, то тенденция такова, что можно подумать, что это все придумано, но татва, она все объясняет. И поэтому, даже когда ачарии рассказывают, они всегда рассказывают и лилу, и тату одновременно. Но иногда чистые преданные, когда они собираются вместе, они обсуждают только лилы. Но для таких, ну, как сказать, смешных, нечистых преданных, они всегда рассказывают и лилу, и татву. Окей. 
Oh, by hearing it over and over again, like Gadadhar Pandit? But you see, he's reading the pastime, and in the pastime there's tattva also. То есть вопрос, что не, значит, не надо имитировать э, Господь это читание, который постоянно слушал э, игры Прохлада Махараджа, но в самой этой игре там есть и лила, и татва. I mean, I mean, the, the вот они читали переводы. The also. Но в самих переводах этой игры, вот, описании, там также есть и философия. Very seldom do you see pure lila written. Очень, It's always mixed with tattva. Очень редко можно увидеть, что описывается только чистая лила. Всегда она перемешана с татвой. Yes. Да, пожалуйста. Рассказать, пожалуйста, о том, кто такой Кришна, как правильно обращаться к нему. Can you please speak? Krishna is and how to properly address him. Krishna is God. Krishna is God. He's the supreme source of all manifestations of the God. He is the original God. Он верховный источник всех проявлений Бога, божественно, и он изначальный Господь. Ишвара, Парама, Krishna. Krishna is the supreme Ishvara. Amongst all the incarnations of God. Кришна — это верховный Ишвара среди всех воплощений Бога. How do you address him? И как к Нему обращаться? Say, My dear Krishna. Вы говорите, «Мой дорогой Кришна». No, you don't say that. <laughs> Нет, вот это не надо, Харибол. <laughs> so nice «Мой дорогой Кришна, сегодня ты та, такой красивый». I like the way you're dressed. Мне нравится, как тебя одели. You're the best dresser. Ты самый лучший из тех, кого одевают. That's one way you can address him. Ну, это один способ, как можно к нему обращаться. So you, И поэтому, когда вы обращаетесь к Кришне, вы прославляете его при этом. Not like, my dear Krishna, give me this, give me that. That's not good. Не то, что, мой дорогой Кришна, дай мне это, дай мне то. Нет, так не надо. He's giving you already, don't worry. <laughs> Он уже и так дает вам все, что надо. But you just want to say something nice about Krishna. Но вы хотите сказать что-то хорошее Кришне. My dear Krishna, your mother is very nice because she knows how to dress you so nicely. Мой дорогой Кришна, твоя мать такая хорошая, потому что она очень уме, она знает, как тебя очень красиво одевать. Mother Yasoda is so good at giving you the best clothes. You look so nice today. <laughs> The best looking clothes. А, okay. а, мама Ишода, она самая лучшая из тех, кто может давать тебе самые-самые красивые одежды. Поэтому сегодня, Кришна, ты самый красивый. Мой дорогой Кришна, похоже, ты начинаешь полнеть, потому что ешь слишком много сладости. No, you don't say that. Не, вот это не надо говорить. <laughs> You just give him a lot of sweets, that's all. Лучше просто дать ему много сладостей. Because he likes sweets. Потому что ему нравятся сладости. You see that in the deity too, also sometimes. Мы видим это также и с божествами. Иногда. When the prashadam is nice, the deity gets fatter. Когда прасад хороший, то божества начинают полнеть. Как есть много историй о том, что одежды на них уже не одеваются через какое-то время. Они полнеют. Набирают вес. Это факты. Then you can understand that you're going to have to need some more different clothes because Krishna, Lord Chaitanya, and Lord Nityananda will get fatter. И поэтому, когда хороший просад, можно уже предугадать, что скоро надо будет новая одежда, потому что Господь Читания, Господь Нитинанда, они немножко располняют, поправятся. Today the outfit so beautiful. Сегодня они так красиво одеты. Prabhupada's favorite color for the deities was light blue and white. Любимым цветом uh, Шипрупады, вот как одевать одежду uh, Божества, это было светло-голубой и белый. This сочетание. Is light blue and silver. 
Здесь а, светло, светло-синий и, и серебряный. So very close. Mm-hmm. Это очень близко к тому, чтобы офис он нравился пропал. You dress the deities in blue and white, powder blue, like really light color blue. Pra- Prabhupada likes that color very much. Когда вот вы одеваете божества в белый и синий цвет такой, то это пропаде это очень понравится. Wow. So we learn about Krishna because Krishna has certain likes and he does like if you want to give him some nice sweet say Krishna, I got some rascula for you. And he said, oh, really? That's the, that's the best. И мы слушаем о Кришне для того, чтобы понять, что ему нравится, что ему не нравится. Как, например, он есть какие-то его любимые сладости. И если вы скажете, Кришна, у меня для тебя есть замечательная рассагула. И Кришна скажет, да, правда? He likes rascula. Ему нравится рассагула. Пропада говорит, что это его любимая сладость. And he also likes mango. It's his favorite fruit. А ему также нравится манго, это его любимый фрукт. If you give him pizza, he he'll eat it, but he would rather have rasgulla. Если вы дадите ему пиццу, он ее тоже съест, но он предпочтет рассагулу. So, you can think about nice ways to serve Krishna by giving him nice things to eat or give him a nice flower. He likes flowers. И поэтому можно думать о том, как лучше служить Кришне, давая ему какие-то uh, виды пищи, которые ему нравятся, и также цветы, можно дарить ему хорошие цветы. Пропада говорит, что цветы — это улыбка Кришны. Когда вы видите цветок, это напоминает вам о улыбке Кришны. So you can get nice flowers and give to Krishna. Too. И поэтому можно собирать хорошие цветы и предлагать их Кришне. But no bugs inside the flowers. Just flowers. Только чтобы там не было жучков внутри этих цветов, только цветы. Okay, is that okay? Отвечает это? You want more? Хотите еще? <laughs> My dear Krishna. Мой дорогой Кришна. What can I do for you? Что я могу для тебя сделать? Should I sing for you? Спеть для тебя? Should I dance for you? Потанцевать для тебя? Should I cook for you? Приготовить для тебя? And then that's a way to ask to, to address Krishna. Да так вот можно тоже к Кришне обращаться. Not like Can I give you a ride on my motorbike? No. Не так, что Кришна, пойдешь кататься на моем мотоцикле? Hare Krishna. I mean, I'm sure he doesn't mind, but that's not the best way. Конечно, you might give him a flower airplane or something. Я уверен, что он не против будет, но это не самое лучшее. Ему больше понравится кататься на цветочном самолете. Okay, is that okay? Теперь да, хватит. You want more? Хотите еще? I think you have enough for a while. <laughs> Я думаю, что пока, пока хватит. <laughs> okay. Any more questions? Еще какие-то вопросы есть? Матаджи. Матаджи, пожалуйста. Как это понять, что Господь Читание это Радха и Кришна вместе? Как они там вместе умещаются? И, и, да, и, и uh, Радха — это Джива или воплощение Бога? That God is one, 
but they have separated themselves into two in order to perform pastimes. But now those two have again come back into one in the form of Lord Chaitanya. Mm-hmm. Вам часто говорится то, что mm-hmm. Бог, Шри Кришна Читани, Рада Кришна Нахиани, это Рада и Кришна вместе. И Бог изначально для того, чтобы он был один, но для того, чтобы проявлять игры, он распространил себя в две личности, Рада и Кришна. И теперь он объединился в одной личности, Господа Читани. Это Кришна, но он принял настроение Шимаси Адхарани. Он это Кришна, который с бхакти Шимаси Адхарани. И в этом настроении всегда думает о Кришне. Так же, как и Радхарани всегда думает о Кришне. In the last six years of his life, he didn't go anywhere. He stayed in his room in Jagannath Puri in a place called Gambira, where all he did was hear about the pastimes of the Lord constantly. В последние шесть лет своей жизни он был в Джаганатхапуре, но никуда не уходил. Он оставался у себя в комнате, в месте, которое называется Гампира. И он днями напролет и днями ночами напролет слушал только о играх Господа. И вот в вот эти последние шесть лет он полностью находился в настроении Радхабхава. А до этого он также был там, в Джаганатхапуре, но он совершал и какие-то другие виды деятельности. Но перед тем, как уйти с этого мира, он полностью погрузился в разные виды экстазов, любви Радхарани Кришны. И вот жизнь Господа Читания можно, о жизни Господа Читания можно узнать в Читании Чаритамиты, там все объясняется. Именно вот в это время он написал молитву Шикшаштаки. Единственное, что написал Господь Читания, это эти восемь стихов, которые проставляют чистое преданное служение. Да, Юга Прия. Панчитатри у нас там обычно мы понимаем, что это Господь Читания, да, и потом Нитинанда это Баларама, Гададхар Бандит это Шимаси Адхарани. Я недавно прочитала, что Гададхар на самом деле там две гупии. Как это понять? Uh, Gadadhara Pandit actually is a combination of two gopis. And it's new for me how to understand that. Mm. You're asking about the identity of Gadadhara Pandit. <laughs> it's mentioned да? in the Chaitanya Charitamrita. Mm. Uh, he is... <coughs> he's called Vrindavaneshwari. Vrindavaneshwari. He has also the mood of Lalita. No, not the mood of Lalita, but he has the mood of... Oh... All right. Why don't we just get the verse out? It's in the tenth chapter of of Ari Lila. I'm not sure exactly what verse it is, but it's in the tenth chapter of Ari Lila. Это в десятой главе Ари Лилы. Я не уверен, какой именно стих. Try verse number twenty-two. 
mm-hmm. or verse number 11, either one. Mm-hmm. And it describes the actual identity of Gadadhar Pandit. Adi, Adi 7, uh, 11, right? Mm-hmm. 10, 10, 10, 10, okay, 10. He's Radharani, but he's in Radharani in a different mood. Mm-hmm. Yeah. You found it? Yes. Uh, Verse number 11, is it? Mm. Yes, uh, you can read it if you want. Mm-hmm. In, the, in the paper, okay. in the, in the paper says... In the Gora Gora, Gora Gonadesh Deepika, it is stated the pleasure potency of Sri Krishna, formerly known as Vrindavaneshwari, is now personified in the form of Sri Gadadhar Pandit in the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Sri Sarup Damodar Goswami has pointed out that in the shape of Lakshmi, the pleasure potency of Krishna, she was formerly very dear to the Lord as Shamasundar Vallabha. The same Shamasundar Vallabha was present in Lord Chaitanya's pastimes as Gadadhar Pandit. Formerly as Lalita Saki, she was always devoted to Srimati Radharani. Thus, Gadadhar Pandit is simultaneously an incarnation of Srimati Radharani and Lalita Saki. In the twelfth chapter of this part of the Chaitanya Char- Charitamrita, there is a description of the descendants of this Damodar Pandit. Okay. You got it? You understand English, right? You might sound English, right? Yeah, so Lalita Saki, she is Shamasundar Vallavi, Vallava. Lalita Saki, Shamasundar Vallabha, and she might have her own idea. What's the reference? Gauravina Deshadipika. No, I mean the Chaitanya Charitamrita. Ah, it's Adi Ten. 15. Adi 10, 15. Adi Lila, chapter 10, verse number 15. Adi Lila, 10, 15. Commentary. Okay. Хорошо. But she's in a different mood. No. She's very obedient to Lord Chaitanya. We're in, usually in Radha Krishna mood, she's not, she has a different mood. Sometimes she agrees with him and sometimes she doesn't. Здесь вот в облике Гададхара Пандита Шимасят Харани она всегда такая послушная Кришне. Когда она в Рада Кришна Рире, иногда она Кришну слушается, иногда нет. Yes, another question. Да, еще вопрос, да? I almost oh. got the question. Krishna, Господь Читания сам милостивое воплощение Бога, и в учении Господа Читания говорится, что миссия Господа Читания начинается с того момента, сорвать хармам притяжа, когда мы предадимся ему. И значит ли это, что повторять святое имя можно только тогда, когда мы Кришне уже предались? Да. Lord Chaitanya, he is the most merciful incarnation of Godhead, and uh, in, in the teachings of, teachings of Lord Chaitanya, I recently read that it is said that um, Lord Chaitanya's mission starts from the verse Sarvat Harman Paritaja, uh, Sarvat Harman Paritaja, that, that we have to first surrender to Krishna. Does it mean that we can chant holy name only when we have surrendered to Krishna already? No, it's actually understood differently. Yeah, на самом деле это по-другому понимается. Is that Lord Krishna made that a re- prerequisite for engaging a devotional service that one has to surrender. Господь Кришна сделал это условием, чтобы заниматься чистым преданным служением, что вначале нужно предаться. Lord Chaitanya didn't make that a prerequisite. Господь Чайтанья не делал такого условия. He said, he said, because he reflected that when I came as Lord Krishna 
And I made that statement. Not too many people surrendered. Потому что он так подумал, посмотрел назад и сказал, что я вот когда Кришна пришел, я это условие поставил, и не так много людей предались. So he said he, he didn't put any emphasis on surrender. He said just chant Hare Krishna. И поэтому он не подчеркивал предание. Он говорил просто повторяйте Hare Krishna. So he he made it easy. Поэтому он все упростил. The qualification was not to surrender. But the qualification was simply to take up the chanting of the holy name. Квалификация не в том, чтобы предаться, но в том, чтобы просто принять повторение с этого имени. And then, as one does that, then one will want to surrender. И когда человек after, after some time. И когда человек сделает это, то через какое-то время он захочет предаться. See, we go around. We don't preach to surrender when we go out and preach to the non-devotees. We tell them chant Hare Krishna, take Krishna prasadam. Dance. This is our preaching methods. Наша методика проповеди не такая. Мы когда проповедуем, мы не говорим предаться, мы говорим повторяйте святое имя Кришны, принимайте прасад, пойте, танцуйте. So that was Lord Chaitanya. Вот таков Господь Чайтанья. Он все простил. Is that okay? Uh, отвечает это? Uh, I don't understand why why Prabhupada writes in this way that uh, Lord Chaitanya's mission I starts from surrender. Uh, Lord Chaitanya's mission starts from surrender. Uh, I think Prabhupada? you have to get an understanding of that statement. I have never read that, so I don't know how to respond to that. But I'm assuming you say what is correct. All we can say is that when you chant Hare Krishna, you're actually surrendering. <laughs> Ну, я просто сам не читал вот это вот утверждение, мне сложно сейчас сказать, но я принимаю то, что, ну, скорее всего, то, что вы говорите, это действительно написано, и а, когда... А, то есть смысл такой, что когда мы начинаем повторять все это имя, это уже предание. Предание служение значит предание. Но кто предает в самом начале? Nobody. Никто. You you try it for a while, then you surrender. Вы какое-то время пробуете это делать, потом вы предаетесь. So chanting, dancing, and all these things awaken our desire to surrender. И вот пение, танцы, все остальное это пробуждает наше желание предаться. So, but I think I know what your point is now. Но теперь я понимаю, о чем вы, к чему вы Until you come to the platform of surrender что пока вы не подняли, не пришли к моменту предания, вы не сможете по-настоящему прогрессировать на процессе повторения. Как приводится такая последовательность? Адау Шрадха в начале Шрадха, потом Садху Санга, общение с преданными, и когда вы общаетесь с преданными, вы принимаете процесс. Time, think, oh, и через какое-то время мы начинаем думать, о, может быть, мне надо сейчас выбрать духовного учителя. И вы становитесь кандидатом в ученики какого-то учителя. И в конце концов вы приходите к моменту, когда вы получаете посвящение. И много раз Пропад говорил, что инициация значит начало. So there's where your spiritual life begins. Именно здесь начинается ваша духовная жизнь. You surrender to the spiritual master. Когда вы предаетесь духовному учителю. Before then you're preparing yourself to surrender. До то до этого это была подготовка к преданию. So your point is good, yeah. Поэтому то, что вы сказали, это важно. But you can still chant Hare Krishna before then, but at one point, if you don't surrender, because sometimes we see devotees are practicing for years and they never come to the next stage of a guru then they don't make any more progress beyond a certain point да потому что все равно повторять все имя можно но мы часто видим преданные они в течение многих лет вот они вот так вот что-то делают но они так и не приходят к моменту предания духовному учителю и поэтому они дальше не прогрессируют Пропада говорил, инициация значит начало. До этого мы практикуем, мы учимся тому, чтобы начать. Да, это правильно, спасибо. Хороший момент.
Did you begin yet? You already began, right? Вы, вы уже, да, вы были первым, так и так. Давайте, да, давайте. Okay. I'll try to be short. Я понял, да. То есть угу. говорилось, что кульминация отношений с преданными — это а, слушание о Кришне, но а, в нектаре наставлении говорится «гухи макайте причхати», то есть мы слушаем о сокровенном и говорим о сокровенном, и до этого идет додать и протигрихности все эти вот вещи, да, что и похоже, что а, настоящие а, сокровенные отношения — это, 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 это что-то более близкое, да, чем просто вот как бы внешне так вот слушать и общаться, да? Правильно понял, да? Prabhupada makes that point in the purport that actually speaking about conf- Krishna is actually confidential knowledge. Prabhupada говорит об этом в комментарии, что по-настоящему говорить о Кришне это уже сокровенное знание. It's the most confidential knowledge. Это самое сокровенное знание. But that that point has two aspects to it. Но вот в этом uh, моменте есть два аспекта. Speaking about Krishna and hearing about Krishna, то that's the two loving exchanges. То есть говорить о Кришне, слушать о Кришне, это два вида любовных отношений. And also revealing one's inner thoughts to another devotee and hearing that person's inner thoughts. That's another form of that same но также вот эти два принципа, они означают то, что мы какие-то очень сокровенные вещи, которые в глубине нашего сердца открываем другому, другому преданному, а, а, и, и также преданный слушает о каких-то сокровенных вещах. То есть это вторая сторона этих, этих принципов. About и Пропада в комментарии он говорит о том, что а, темы о Кришне — это самое сокровенное знание. But that confidential knowledge can only be understood by devotees. Но это сокровенное знание могут понять только преданные. Something is confidential, but everyone can have access means that you have to have a qualification to understand it. Если что-то есть сокровенное и к этому все могут получить доступ, это означает, что чтобы получить доступ к этому необходимо, чтобы была квалификация. In the, in the Bhagavad Gita, it says Krishna says this knowledge is the most secret of all secrets. В Бхагавадгите Кришна говорит, что это знание, это тайна тайна, самая сокровенная тайна. Still, Но тем не менее, он рассказывает это знание. It, it, secret, it, 
И тайна подразумевается, что даже если вы слышите это, если у вас нет квалификации это услышать, вы не поймете это. То есть вы поймете Винан, только тогда, когда квалификация есть. Когда они преданы слушать о Кришне, они подумают, что это какие-то там вымышленные истории. И все. Потому что у них нет квалификации понятия. И для них это остается тайной. У преданных есть квалификации, и они могут понять, и когда они говорят о Кришне, это сокровенное знание, когда они слушают о Кришне, это тоже сокровенное знание. Да, это четвертый стих Нектара наставления. Итак, что дальше? Looks like we stopped anyway. Так или иначе, мы уже okay. подошли к концу лекции. Спасибо. Спасибо. Спасибо.